مرحبا فيكم احبائي كيفكم اشتقت لكم كتير وصفتنا لليوم دايما مرتبطة بحلويات رمضان هي القطايف اليوم رح نشوف شكلين للقطايف بهذا الفيديو ورح نعملها باحجام مختلفة ورح فرجيكم كيف تطلعوا العجينة مثالية وتكون مظبوطة مثل محلات الحلويات تماما يا ريت لو حبيتوا فكرة الفيديو تبع اليوم انكم تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة إذا لسه ما اشتركتوا تنكبر عائلتنا الحلوة أكتر وأكتر طريقة تحضير القطايف كتير سهلة وما بتاخد وقت أبدا ويلا لنشوف طريقة العمل بداية رح استخدم بريق الكوكتيل تسهل علي الشغل ورح استعمل هذا الكوب ورح كمل فيه أنا هناك مسخنة مي على جنب بدي المي تكون فاترة مش ساخنة رح استعمل ثلاث أكواب ونصف من الماء الفاتر ثلاثة أكواب ونصف المي الفاترة يعني بتحطوا إصبعكم الصغير فيه بتعدوا للعشرة فيكم تتحملوا حرارته النصف كوب ما رح ضيفوا هلا رح حطوا شوي على جناب رح دوب بقلبه ملعقة طعام بيكربونات الصوديوم أو في ناس بتسميها الكربونة بحركهم كتير منيح تدوبهم بشكل جيد هلا رح ضيف كوب من السميد الوسط أو فينا نستخدم كمان السميد الناعم في ناس بتسميه طحين الفرخة أو الطحين الأصفر بحطه مباشرة بالبريق فوق المي وبدي كمان كوبين من الدقيق الأبيض أو الطحين طبعا حطينا المي أول شي تحت الخلاط يشتغل معنا بشكل سلس بدي كمان قدر ملعقتين من حليب البودرة شايفين كيف الحليب أنا معبي الملعقة جبل وملعقة من سكر الحبيبات ما تكتروا سكر أبدا ملعقة كفاية وملعقة من البيكنج باودر ونصف ملعقة من المحلب هيدي هي حبوب المحلب الكل دايما بيسألني عنها من جوا من العطار أنا بطحنها عندي بالبيت هلا بنسكر على المكونات طبعا الكربوني أنا مني نسيتها هلا شوي تاني رح ضيفها بعد ما كنت خلطتهم كتير منيح مع بعضهم تفرجيكم كيف هلا هون بدي ريحها ربع ساعة هيك شكلها من بعد ربع ساعة رح ضيف هلا النصف كوب من المي الفاترة مع الكربوني او البيكربونات من بعد ما تكون ريحتها ربع ساعة احبائي برجع بعملهم تقليبي مع بعضهم وبس صارت عندي عجينة القطايف جاهزة ولا أسهل من هيك ولا وسخنا كتير صحون ولا عجقنا المطبخ صراحة طريقتها كتير سلسة وكتير سهلة ما في داعي بقى نشتريها من برا أبدا هلأ رح نبلش نحكي على الغاز هيدي النقطة كتير مهمة أحبائي ضروري جدا المقلية تكون عندي ساخنة جدا يعني بسخنة لمدة 3-4 دقايق أقل شيء وبعدين بخلي النار على الخفيف وبلش اشتغل ومستحيل تفشل عندي ولا حبة مثل ما شفتوا قبل شوي فرجيتكم الحبة هي كانت أول حبة أنا عملتها فمن أول حبة بتنجح معنا شايفين كيف طلعت الفقاعات أو هدول الثقوب ليكوا اللون مش معقول جمال القطايف حدا بيصدق هذا شغل بيت طبعا بالنسبة للون أنا ملاحظة هلا على الكاميرا اللون مبين أصفر كأنه ضيفي ملون طعام أنا مش ضيفي أي لون أبدا حتى شايفين العجينة شو لونها أو الخليط كمان حبي فرجيكن على قوامة قوامة سائل مايل على السائل نوعا ما منا مثل القوامة البانكيك أو الكيك لا قوامة مايل على السائل أكتر بداية بيطلع عندي هول الفقاعات بعدين بشكله مثل الثقوب سر نجاح عجينة القطايف انه يكون فيها ثقوب كتير وجدا قريبين على بعض ليكون نار كيف تحتها نار خفيفة جدا بس المقلية حامية جدا بداية بتبلش تنشف من الاطراف بعدين من الوسط كمان هيدي خطوة تانية فينا نلاحظ من خلالها نجاح العجينة تبعنا شوفوا اللون 
ولا اروع من هيك طبعا انا حطيت صينيه وحطيت تحتها حطيت على وش الصينيه قماشه وحطيت القطايف وغطيت القطايف بقماشه تانية ليكو هالكدر اللي داير من دار القطايف اللون ابيض يعني عجيني ما في احكي لكم صراحة أنا جربت المقاد... يعني كل المقادير اللي ممكن تتخيلوها وغيرت بالمكونات عشان شوف شو هي الأكتر شي رح يعطيني قطايف طرية أكتر نج... نتيجة حبيتها هي الميكس ما بين السميد والدقيق الأبيض للصراحة هيدي أفضل عجينة للقطايف ممكن أنه تعملوها وكمان في ملاحظة كتير مهمة حب يقولها أنه ما تكتروا السكر السكر رح يغمق اللون وحيكون لونه كأنه مايل على البنة ملعقة وحدة كفاية تنحصل على هذا اللون الأشقر الأكثر من رائع ولا أروع من هيك وبالنسبة للمي كمان المي اللي حطيناه بالخلاط ضروري المي تكون دافية ما تكون ساخنة أبدا وإلا حتطلع العجينة عنا مططية كتير ورح تعذبنا بالشغل بحب أذكر دايما الخطوات يلي ممكن أي حدا يمكن ما ينتبه لها وتكون سبب بفشل الشغل كله ورح إنه ما بدي يكون تتعذبوا على الفاضي فبعمل جهدي أتذكر كل الملاحظات وإلكن إياها فتنجح معكم واهم شيء بين كل مرتين ثلاثه من انه نسكب في عجينه القطايف نعمل مسحه للمقليه نمسحها بمحرمه بكنينكس تا ما تعطي عنا هذا اللون الاسود نضلنا محافظين على شقار اللون بهالشكل الرائع وطبعا المي افضل من الحليب انا بعرف كثير ناس مقدمين فيديوهات عن القطايف حاطين بدل المي حليب بدكن تاخذوا نتيجة مثل المحلات حطوا مي الحليب ما إله داعي أبدا الحليب السائل بيكفي الملعقتين حليب البودرة اللي حطينا كفاية هلا هون أنا رح حب أعمل شوية قطايف عصافيري أو ميني قطايف هول اللي بيجي حجمنا صغير تجي كل وحدة عبارة عن لقمة أنا هول كتير بحبهم والكبار رح أستخدمهم لل... لأني أحشيهم وأشويهم طبعا ما رح نقلي شيء ابدا بتعرفوا ليلى ضد القلي يعني الا بالنوادر اتمر فيديو في شيء مقلي يعني حتى القطايف اليوم رح اقدم لكم اياها مشويه رح نعمل اليوم حشوه الجوز طبعا فيكم تعملوا اي حشوه بدكم اياها انا رح استخدم كوب من الجوز بعدنا بنفس الكوب فيكم تستخدموا بندق فستق بني اي حشوه انتم بتحبوها طحنتهم بهذا الشكل مثل كأنه مبرغلين خشن ما بدي يهم بودرة لا بدي تكون القرمشة تبعهم مبينة جوات القطايف طبعا ابني جاب الدفتر والرسم وقاعد حدي كان عم يرسم رح حط كمان ثلاث ملاعق من جوز الهند أو المبروش في ناس بتقلها المبروش وقدر ملعقتين من السكر البودرة مستحيل تقسى معكم هالحشوة أبدا بوعدكم وقدر ملعقة طعام من القرفة الناعمة وثلاث ملاعق من المي زهر طبعا لأنه أول ملعقة صار فيها أوفر مي زهر فحطيت ملعقتين لأنه اندلق شوي من الأنيني غصبا عني وملعقة صغيرة من السمنة أو إذا بدكم زبدة أنا حطيت سمنة بلدية وملعقة وسط من عسل النحل طبعا السمنة أو الزبدة مع عسل النحل هن يلي بيعطوا التماسك وبيلموا العجينة على بعضها بهالشكل الرائع خليكن تتحكموا أنه تشيلوا بشكل حتى فيكن تكوروها بتتكور معكن هلا رح أعمل الحشوة الثانية يلي هي القشطة رح حط كمان كوبين من المي كمان بعدنا بنفس الكوب لكل كوب من المي رح حط ملعقتين من الحليب البودرة إذا ما عندكم حليب بودرة فيكن تستخدموا كوبين من الحليب السائل كمان بيمشي الحال ورح حط كمان لكل كوب حليب ملعقة من النشا أو الميزينة أو الكورن فلاور وكمان ملعقتين من السميد أو السيمولينا ورشة من الفانيليا وعلبة قشطة وزنها 250 ميل طبعا بالعادي انا كنت افتح علبة القشطة بهالطريقة كانت تنزل كلها هلا ما بعرف ليش نزلت بالتقسيط 
فاضطريت اني ارجع اعصرها للعلبه للاخر فبدي احكي عن السميد هون اللي حطيته بقلب القشطه السميد يمكن في ناس حتستغرب اذا كانوا جداد بقناتي لانه انا ذكرتها من قبل السميد بيعطيني ملمس مثل الجبنه للقشطه هلا شعلت النار على اعلى درجه حراره ومباشره بحرك لانه النشا بيكون مرقد بكعب الطنجره فما بدي يحترق ولا يعمل عندي تكتلات شايفين التماسك ولا اروع من هيك اروع قشطه بيتيه صراحه انا بفضلها اكثر من القشطه يلي بنجيبها جاهزه نكهتها اطيب بكثير رح احطهم عندي هون بكاسه على جنب تيبردوا طبعا الحشوه بدي اياها بارده تمتشتش عندي القطايف وهيدي القشطة صارت عندي جاهزة طبعا هلا القطايف والحشوات كله صار عندي جاهز بس حابة فرجيكم القطايف الصغار العجين الصغير شايفين ما احلاه كيف العجينة طرية وفيني اتحكم فيها مثل ما بدي بتاخد بتعطي طبعا ضروري جدا انه نغطيها من بعد الشوي تضل محافظة على هيدي الطراوة احبائي وهيدي القطايف الكبيرة يلي بدي احشيها وسكرها واشويها شايفين حجمها والثقوب يلي فيها ومن ورا ما في اي ثقب صافي تماما من وراها وهذا الحجم الاختلاف بالحجم بين بعضهم رح بلش اول شي انا بحشوة الجوز ما بتتخيلوا طعمة هالحشوة عن جد يعني من اروع ما يكون ورح حضر عندي سينيت بايركس بحجم وسط هون عندي نصف كوب شاي من الزيت ملاحظين قد الكمية قليلة بالنسبة لو كان بدنا نقلي بالقلي رح ياخد منا كمية اكبر بكتير وكمان حطيت نص الكمية يعني ربع كوب من الشاي زيت زيت نباتي انا استخدمت زيت الزرة هلا هون بدي بلش احشي عملت صبيعي بهيدي الطريقة رح حط من الحشوة طبعا بدي اياكم تكونوا كريمين بالحشوة بس ليلى جواد هون كانت كريمة زيادة عن اللزوم شوفوا شو صار يعني لدرجة ان جيت لحتى سكرة عن زد موقف موقف بضحك جيت لسكرة شوفوا يعني اوكي كرم بس مش لهالدرجة ف بدنا نحشيها بس بدها تكون الحشوة معقولة حطيت يعني انا عم تعمل ملعقة صغيرة حطيت ملعقة ونصف لهيدا الحجم من القطايف كتير منيح تتسكر مع العجينة شايفين ما احلاها خي الحشوة مدعومة والعجينة سكرت عنا بشكل جيد طبعا بفضل انه ترجع تعيدوا التسكير عليها مرة تانية تنتأكد تماما انه ما حتفتح معنا خلال الشوي ابدا شايفين كيف بحركها خل... بين ايدي بكل رياحة وهلا بغرقها بالزيت يلي حطيتهم بقلب الصينية وبصفة حدر في قطع تنعمل لسه وحدة تانية شغلة كتير بيسلي صراحة بس يكون كل شي عندكم جاهز ومخلصين شغلكم والاكل جاهز فرح تتسلوا كتير بعمل القطايف طبعا للناس اللي حابة تقليها طبعا فيكن تقلوها وللناس اللي حابين يفرزوها كمان فيكن تفرزوها بس عشرت التفريز من بعد الحشي لانه اذا فرزتوها وهي مش محشية بس تجوا لتطلعوها من الفريز وتحشوها ما حتسكر معكن فبهيدي الطريقة هي وبايدي هيك فيني حطها بكياس غذائية وحطها بالفريز الصفصفون حطهم بالفريزة وطلع منهم ساعة البدي انما اذا كان بدي بشوي هون او اذا بدي بقلي هون ولا احلى من هيك طبعا انا ما خليت لونه يغمق عن هيك لانه لسه بده ياخد لون خلال الشوي فتركت مجال لارجع ياخد مجال للون ما يكون يعني يطلع عندي لونه كانه محروق وطبعا مثل ما ملاحظين محل ما بسكرها لكعب الصينية بكون هيدي هي الطريقة المضبوطة للتصفصف ورح احط بقية كمية الزيت كمان 
وبحطها بالفرن طبعا الفرن مش ضروري ابدا يكون حامي مسبقا بشعل الشوايه من فوق فقط وبحط الصينيه يا دوب ثلاث دقائق وبكون عندي جاهزه هلا هيدي يلي انا كمان بموت عليها هي القطايف العصافيري فبسكرها نص تسكيره وبحشيها انا هيدي المفضله عندي صراحه كم مره صرت يا ايلي هالكلمه يا ليلى طريقتها كتير سهلة وفي ناس بتحب تخلط القشطة مع القطر وتحشيها أنا لا أنا بحب أحشيها بالقشطة ويلي بحب يزيد قطر على كيفه في ناس بتحب تاكلها أصلا بلا قطر أو للناس اللي معهم سكري أو شي فيهم يكلوها هيك طبعا حبيت زينها بالفستق الحلبي فرمت شوية فستق بالفرامة وبغرقهم بهالطريقة بقلب الفستق بيعطي منظر جدا راقي صراحة ما بياخد وقت ابدا فيكن تعملوا لضيوفكن ولعيالكن حتشوفوا حولكن قدامن حيفكروكن جايبينه جاهز شوفوا هالمنظر مين ما بينغرم بهيك اكلة حدا يقلي المنظر لحوله بكفي لك انا هيدي هي القطايف بالقشطة عندي صارت جاهزة وهيدي القطايف المحشية جوز كمان صارت جاهزة شايفين اللون اللي اخدته هذا اللون اللي انا بدي بسموه لون جوزي او لون بني فاتح ولا اروع من هيك وصفة فينا نحشيها صراحة فينا نحشيها كمان بحشوات مالحة اذا بتحبوا يعني هي عجينة القطايف هي عبارة عن باز فيكن تشتغلوا فيها عكيفكن فيكن تحشوها حشوة البيتزا أنا اليوم استخدمت الحشوة الحلوة للناس اللي حابة تعرف إذا بدون يحشوها شي مالح كمان فيكن أو لحمة مفرومة مع بصل ومش ضروري تقلوها بس بتحشوها وبس بتصير عندكن جاهزة حبيت انا هون زينا بالفستق الحلبي وبالجوز الهند طبعا بالنسبه للقطر انا ما بحب غرقها بالقطر ابدا في ناس بتاخد القطايف مثل ما هن بيحطوها بجات القطر وبقلبوها تتشرب كتير منيح لما بتكون القطايف سخنه والقطر بارد انا هيدي الحركه صراحه ما بحبها بالقطايف لانه بحسها كتير بتشرب سكر فيلي بده بيضيف قطر على كيفه طبعا في نوعين للقطايف هيدي القطايف انا اللي عملتها بدون خميره اذا عبالكن اعمل لكم القطايف يلي بالخميره الفوريه اكتبوا لي تحت بالكومنتات ان شاء الله بعمل جهد انزل لكم اياها بهالقرب هن بيفرقوا صراحه بين بعضهم القطايف يلي بالخميره غير يلي بالكربونه شايفين انا بحب ضيف السيرب او القطر او حتى عسل النحل بهالطريقه هاي يا دوب لانه اساسا الحشوه نحن حطينا فيها سكر بودره فالحشوه حلوه عنا نوعا ما وهيدي هي كانت وصفتي لليوم احبائي بتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم وتكونوا استمتعتوا بالفيديو واهم شيء اهم شيء تكونوا استفدتوا ولا اروع من هيك شايفين انا هيك بحب ضيف القطر يا دوب هيك كم نقطه وبتستمتعوا فيها طعم ولا احلى من هيك هون احبائي انا رح لكم باي ان شاء الله بشوفكم بفيديوهات جايه بتشكركم من كل قلبي على حسن المتابعه برجع بقولكم اذا حابين تفرزوها فرزوها هي ومحشيه ما تفرزوها هي وهيك باي حبايب قلبي بحبكم كتير